Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum. Welcome to Al Hadi Foundation School. Today we will read uh, the next lesson, lesson number three, part B, the poem. Please open your books, page number thirty-four. The poem. Basically, the theme of this poem is that the poem is full of wisdom. The poetess talks about the abundance that hidden. in each and everything of nature the wisdom hidden in the poem is our life is like a twig it will bear flowers only if we plant it in the soil of goodness and water it regularly with our hard work and perseverance now we are going to start our poem it is only a little twig with a green bird at the end but if you plant it and water it and set it where the sun will be above it it will grow into a tall bush with many flowers and leaves which thrust hither and thither sparkling it is only a little twig ye sirf ek choti si ट्विग है ट्विग मीन्स टहनी सिर्फ एक छोटी सी टहनी है विद ग्रीन बर्ड एट द एंड जिसके आखिर में सबस रंग की शाख है बर्ड है बट इफ यू प्लांट इट अगर आप इसे लगाते हैं एंड वाटर इट और पानी देते हैं एंड सेट इट और इसे वहां रखते हैं वेयर द सन विल बी अब इट जहां इसके ऊपर बिल्कुल ऊपर सूरज होगा इट विल ग्रो इन टू अल बुश तो ये एक बड़ी झाड़ी इट विल ग्रो ये बढ़ेगी इन टू अल बुश एक बड़ी झाड़ी की तरह विद मैनी फ्लॉर्स बहुत से फूलों के साथ एंड लीव्स और बहुत से पत्तों के साथ विच थ्रश हिदर एंड दिदर थ्रश पुश फोर्स इसका मतलब होता है हिदर हेयर को कहते हैं एंड दिद दियर को कहते हैं ठीक है यहाँ पे ये इसकी ओल्ड लैंग्वेज ये यूज हुई हुई है हिदर एंड दिद और अगर आप उसे पानी देते हैं उसे लगाते हैं तो और उसे सूरज के बिल्कुल जहाँ पे इसके ऊपर सूरज हो वहाँ रखते हैं तो क्या होगा वो एक टॉल पुश बनेगी उस पर फ्लॉर्स होंगे लीव्स होंगे और उसके जो फ्लॉर्स और लीव्स हैं वो पुश करेंगे जोर देंगे इधर और उधर वो बिखे होंगे स्पार्कलिंग और चमकते हुए होंगे इधर और उधर फ्रॉम इट्स रूट्स विल कम फ्रेशनेस एंड बिनीथ इट द ग्रास ब्लेड्स विल बेंड एंड रिकवर देम सेल्स एंड क्लैश वन अपॉन एन अदर इन द ब्लोइंग विंड From its roots will come freshness. इसकी जड़ों में ताजगी आएगी and beneath in the grass blades और grass blades इसके नीचे will bend झुकेंगे and recover और recover हो जाएंगे themselves खुद ही and clash clash कहते हैं टकराव को टकराना and clash one upon another और एक दूसरे के साथ और टकराएंगे in the blowing wind तेज हवा में वो एक दूसरे से टकराएंगे But if you take my twig and throw it into a closet with mouse traps and blunted tools, it will shrivel and waste. And some day, when you open the door, you will think it an old twisted nail and sweep it into the dustbin with other rubbish. But if you take my twig, लेकिन अगर आप मेरी twig लेते हैं एंड थ्रो इट इन टू आ क्लोजेट क्लोजेट कहते हैं एक जो कैबिनेट के अंदर कबर्ड के अंदर लार्ज एरिया होता है उसे कहते हैं और अगर आप उसे क्लोजेट में फेंकते हैं विद माउस ट्रैप माउस ट्रैप माउस ट्रैप कहते हैं चूहे दान को जिसमें चूहे पकड़े जाते हैं विद माउस ट्रैप एंड ब्लंटी टूल्स ब्लंटी होते हैं जो शार्प से जो है ना टूल्स होते हैं तेज से जो आले होते हैं उनको कहते हैं औजार 
विद माउस ट्रैप्स एंड ब्लेंटी टूल्स तो अगर आप उसे कैबिनेट में फेंकते हैं माउस ट्रैप्स और ब्लेंटी टूल्स के साथ इट विल श्रीवल एंड वेस्ट तो इट विल श्रीवल ये सुखरेंगे एंड वेस्ट और ज़ाया हो जाएंगे एंड सम डे और कुछ दिन वैन यू ओपन द डोर जब आप दरवाज़ा खोलेंगे यू विल थिंक आप सोचेंगे इट एंड ओल्ड ट्विस्टेड नेल नेल कहते हैं कील को और ट्विस्ट होता है मुड़ी भी तो आप ये सोचेंगे कि ये एक कोई मुड़ी हुई कील है एंड स्वीप इट इन टू द डस्टबिन और आप इसे डस्टबिन में झाड़ देंगे विद अदर रबिश दूसरे कूड़े के साथ सो दिस इज इट फॉर टूडे थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़